হ্যালো স্টুডেন্টস আমরা যারা মেডিকেল ফার্মেসি কিংবা এরকম হেলথ কেয়ার রিলেটেড সাবজেক্টে পড়ালেখা করি আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই ফার্মাকোপিয়া এবং ফর্মুলারি এই দুইটা বিষয় নিয়ে জানতে হয় এখন বইয়ে একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে ওখানে ফার্মাকোপিয়া নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে ফর্মুলারি নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে কিন্তু আলদা আলদাভাবে এই দুইটাকে কখনো একসাথে রেখে এই দুইটার মধ্যে আসলে সাদৃশ্য কি পার্থক্য কি এ দুইটার মধ্যে কোনটাতে কি কি থাকে কে পাবলিশ করে কোনটা এই রকম বিষয় বিষয় নিয়ে কিন্তু কথাবার্তা বলা হয়নি যার কারণে কিন্তু আমার পুরো ফার্স্ট ইয়ারটা একটা কনফিউশনের মধ্যে গেছে সেকেন্ড ইয়ারে এসে কিন্তু আমি এই পার্থক্যগুলো কিংবা এই যে সাদৃশ্য বই সাদৃশ্য যা কিছু আছে সেগুলো জানতে পেরেছি তো যেহেতু এখন আমি আছি সেহেতু আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে শুরুতেই এই বিষয়গুলো জানিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে আমরা মূলত কথা বলবো ড্রাগ কম্পেন্ডিয়া নিয়ে এখন এই যে আমরা ফার্মাকোপি নিয়ে কথাবার্তা বলছি ফর্মুলাই নিয়ে কথাবার্তা বলছি এইগুলোকে সামষ্টিকভাবে মূলত বলা হয়ে থাকে ড্রাগ কম্পেন্ডিয়া সুতরাং এটার একটা ডেফিনেশন কী হবে ডেফিনেশন হচ্ছে ফার্মাকোপিয়াস অ্যান্ড ফর্মুলারিস আর কালেকটিভলি নোন অ্যাজ কম্পেন্ডিয়া একদম সহজ এবং সিম্পল ডেফিনেশন কোনো এইটা প্যাঁচানোর দরকার নেই সহজভাবে বলবা তারপরে দেখো এই যে ড্রাগ কম্পেন্ডিয়া যেগুলো আছে সেই ড্রাগ কম্পেন্ডিয়াকে রিকগনেশনের উপর সরকারি যে রিকগনেশন আছে সেই সরকারি রিকগনেশন কিংবা স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া আর একটা হচ্ছে নন অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া এখন তোমরা নাম শুনেই হয়তো অনেকে বুঝে যাচ্ছ যে অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া কি আর নন অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া কি তারপরে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া কি দিস আর বুকস হুইচ কন্টেন লিস্ট অফ ড্রাগস অ্যান্ড আদার রিলেটেড সাবস্টেন্স উইথ দেয়ার লিগাল স্ট্যান্ডার্ড অফ পিউরিটি কোয়ালিটি স্ট্রেংথ এটসেট্রা অ্যাপ্রুভ বাই গভর্নমেন্ট এজেন্সি অফ দি রেসপেক্টিভ কান্ট্রিজ অর্থাৎ হচ্ছে এই অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া কি যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ এবং রিলেটেড সাবস্টেন্স থাকে এবং সেগুলোর যে পিউরিটি কোয়ালিটি স্ট্রেংথ এইগুলো ওইখানে অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং যেটা হচ্ছে মেইন কথা সেটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে কি অ্যাপ্রুভড বাই দি গভর্নমেন্ট এজেন্সি অর্থাৎ এটা কিন্তু অ্যাপ্রুভড হতে হবে গভর্নমেন্ট এজেন্সি কর্তৃক অ্যাপ্রুভড হলে তাহলেই সেটাকে বলা হয় তাকে অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া এখন অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়ার উদাহরণ দেখো ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া ইউনাইটেড স্টেট ফার্মাকোপিয়া বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফর্মুলারি এইগুলো হচ্ছে আমাদের সরকারি রিকগনেশন প্রাপ্ত যার কারণে এগুলোকে বলা হয় তাকে অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া আর নন অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া কি নন অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়া হচ্ছে অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়ার মতোই দেখো দিস আর বুকস হুইচ কন্টেন দি সেম টাইপ অফ ইন ইনফরমেশন একদম অফিসিয়াল কম্পেন্ডিয়ার মতোই সেম টাইপের ইনফরমেশন কন্টেন করে কিন্তু বাট আর নট রিকগনাইজড অফিসিয়াল বুক বাই দি গভর্নমেন্ট এজেন্সি অর্থাৎ গভর্নমেন্টের যে এজেন্সিগুলো আছে সেই এজেন্সিগুলো কর্তৃক রিকগনাইজড না কিন্তু এইগুলোকে কিন্তু সেকেন্ডারি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হয় উদাহরণ কি উদাহরণ হচ্ছে দি এক্সট্রা ফার্মাকোপিয়া মার্ক ইন্ডেক্স এইগুলো এইগুলো কিন্তু গভর্নমেন্ট কর্তৃক রিকগনাইজেশন প্রাপ্ত না এগুলোকে কোনো একটা সংস্থা কিংবা কোনো একটা কোম্পানি তারা তৈরি করেছে এবং সেগুলো মানে সেম টাইপের ইনফরমেশনই কন্টেন্ট করে যার কারণে এগুলোকে সেকেন্ডারি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যায় আচ্ছা এবার আমরা আমাদের যে মেইন বিষয় অর্থাৎ ফার্মাকোপিয়া এবং ফর্মুলারির মধ্যে যে সকল পার্থক্য আছে সেগুলো নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি এখন টেবিলের এই পাশে ফার্মাকোপিয়া নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে এই পাশে ফর্মুলাই নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে যদি তোমাদের শুধু ফার্মাকোপিয়া নিয়ে কথাবার্তা বলতে বলে পরীক্ষাতে তাহলে তোমরা এই অংশটা উঠিয়ে দেবে আর যদি ফর্মুলারি নিয়ে কোয়েশ্চেন আসে তাহলে তোমরা এই অংশটা উঠিয়ে দেবে আর যদি ফার্মাকোপিয়া এবং ফর্মুলারির মধ্যে পার্থক্য দেওয়া থাকে তাহলে তোমরা এই টেবিলটা দিলেই হবে তো এক নাম্বারে ফার্মাকোপিয়া এবং ফর্মুলারির মধ্যে ডেফিনেশন আর যে ডেফিনেশনটা আছে সেগুলো ডেফিনেশন বলা আছে এখন আমরা যদি বাকি সবগুলো বৈশিষ্ট্য জানি তাহলে ডেফিনেশন আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবো এটার জন্য আলাদা করে আর কথাবার্তা বলার দরকার নেই আমরা একটু দুই নাম্বারে সরাসরি চলে যাই এটা নিয়ে আমরা পরে কথাবার্তা বলি দুই নাম্বারে যেটা বলা আছে সেটা হচ্ছে ফার্মাকোপিয়া কারা ব্যবহার করে আর ফর্মুলারি কারা ব্যবহার করে যদি তুমি জাস্ট এই পয়েন্টটা জানো তাহলে কিন্তু তোমার যে বাকি যতগুলো পয়েন্ট আছে সব পয়েন্ট তুমি নিজেই হয়তো বানাতে পারবে কিংবা নিজে হয়তো লিখতে পারবে সেটা হচ্ছে ফার্মাকোপিয়া কারা ব্যবহার করে ফার্মাকোপিয়া মূলত ব্যবহার করে যারা ওষুধ তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকে কিভাবে ওষুধটা তৈরি করতে হবে কোন কোন প্রসেসে আগাতে হবে সেগুলো নিয়ে মূলত ফার্মাকোপিয়া কথাবার্তা বলে তার কারণে এটা দরকার কাদের এটা দরকার হচ্ছে ফার্মাসিস্টদের তারপর ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার অর্থাৎ ফার্মাসিস্ট ছাড়াও তো আরও অনেকে আছে তো তাদের সেই সব কাজে অন্তর্ভুক্
অন্তর্ভুক্ত তারপর দেখো ফর্মুলারি কি ফর্মুলারি কারা ব্যবহার করে ফর্মুলারি ব্যবহার করে মূলত হচ্ছে যারা হেলথ কেয়ার প্র্যাকটিশনার্স অর্থাৎ হচ্ছে ডক্টর নার্স ফার্মাসিস্ট এরা এরা মূলত হচ্ছে সরাসরি রোগীর সাথে কাজ করে এবং রোগীকে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হলে কোন ওষুধ দিতে হবে না দিতে হবে কতটুকু পরিমাণ দিতে হবে সেইগুলোর সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে তোমাদের যদি এই বিষয়টা ক্লিয়ার থাকো যে ফার্মাকোপিয়া কাদের জন্য জরুরি ফার্মাকোপিয়া জরুরি হচ্ছে ফার্মাসিস্ট সহ ওষুধ তৈরির কাজে যারা নিয়োজিত তাদের জন্য আর ফর্মুলারি কাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলারি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যারা কিনা সরাসরি রোগীকে সেই ওষুধটা দিবে কোন রোগে কোন ওষুধ দিতে হবে না দিতে হবে সেইটার জন্য তাহলে দেখো এরপরের পয়েন্টটা এইটাও সহজ যে ফার্মাকোপিয়া কি কন্টেন্ট করে ফার্মাকোপিয়া কন্টেন্ট স্পেসিফিক ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ডস ইনক্লাউডিং ইনগ্রেডিয়েন্টস ডোজেস মেথড অফ প্রিপারেশন টেস্টিং মেথড অর্থাৎ হচ্ছে মূলত ওষুধ তৈরির জন্য কোন কোন ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগে কিংবা সেটা কোন ডোজেস ফর্মে তৈরি করব সেটা কি ট্যাবলেট বানাবো চাইছি নাকি হচ্ছে আমরা সিরাপ বানাইতেছি সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে কীভাবে তৈরি করব মেথড অফ প্রিপারেশন কিংবা হচ্ছে টেস্টিং মেথড যে আমরা ওষুধটা ঠিক হয়েছে কি না না হয়েছে এইগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলে ফার্মাকোপিয়া আর ফর্মুলারিতে কি কি থাকে ফর্মুলারিতে থাকে হচ্ছে লিস্ট অফ অ্যাপ্রুভ ড্রাগস একটা রোগে একটা হচ্ছে হাসপাতালে কিংবা একটা দেশে কোন কোন ড্রাগ অ্যাপ্রুভড আছে সেগুলো তারপর ইন্ডিকেশন কোন রোগের কোন ওষুধ দিতে হবে ডোজ ডোজেস ফর্ম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গাইডলাইন কতটুকু দিতে হবে কোন ফর্মটা দিলে ভালো হবে তারপর হচ্ছে কিভাবে দিলে মানে কোন কোন ফর্মে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করলে সেটা ভালো হবে সেগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে ফর্মুলারিতে এখন একটা বিষয় খেয়াল করো এই যে ফার্মাকোপিয়া ফার্মাকোপিয়াতে কিন্তু ডোজ ডোজের কথা উল্লেখ নাই কিন্তু ফর্মুলারিতে ডোজের কথা উল্লেখ আছে তারপর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গাইডলাইনের কথা উল্লেখ আছে সেগুলো হচ্ছে ফার্মাকোপিয়াতে নাই কেন নাই কারণ ধরো আমি একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মাসিস্ট আমার কাজ হচ্ছে নাপা সিরাপ তৈরি করা তো এই নাপা সিরাপ তৈরি করার জন্য কোন কোন ইনগ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করতে হবে কোন মেথডে আমরা সেটা তৈরি করতে পারবো কিংবা হচ্ছে সেটার কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য কি কি করতে হবে এইগুলো নিয়ে কিন্তু আমার জানতে হবে যার কারণে এগুলো হচ্ছে ফার্মাকোপিয়াতে আছে কিন্তু আমার তো আর এটা জানার দরকার নাই যে আমি রুইকে সেটা সিরাপের এক চামচ দিব না দেড় চামচ দিব সেটা নির্ধারণ করবে ডাক্তার যার কারণে হচ্ছে ডোজ এর কথা কিন্তু ফার্মাকোপিয়াতে উল্লেখ নাই কিন্তু ফর্মুলারিতে উল্লেখ আছে তারপরে ফর্মুলাইতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গাইডলাইন আছে কারণ কি কারণ হচ্ছে ডাক্তারের এটা নির্ধারণ করতে হবে যে রোগীকে কি আমি সেটা ট্যাবলেট ফর্মে দেব নাকি রোগীকে আমি একটা সিরাপ দেব না পা নাকি রোগীকে আমি সেটা ইনজেকশনের মাধ্যমে দেব তো এই কারণে এগুলো ফর্মুলাইতে উল্লেখ করা থাকে ফার্মাকোপিয়াতে থাকে না তারপর দেখো ফার্মাকোপিয়া দে আর ভেরি এক্সটেন্সিভ ফার্মাকোপিয়া কিন্তু অনেক বড় হয়ে থাকে কারণ এইখানে অনেক কিছু উল্লেখ থাকে সেইখানে হচ্ছে তোমার কিভাবে তৈরি করতে হবে একটু আগে আমরা দেখছি যে মেথড অফ প্রিপারেশন থাকে টেস্টিং মেথড থাকে কোন কোন ইনগ্রেডিয়েন্ট লাগবে ডোজেস লাগবে সেইগুলো নিয়ে উল্লেখ করার কারণে এটা অনেক বড় হয়ে যায় আর ফর্মুলারির ক্ষেত্রে কি হয় ফর্মুলারির ক্ষেত্রে সেটা ছোটো থাকে যে দে আর পাবলিশড ইন দি ফর্ম অফ বুকলেট মানে ছোটো আকারে যেমন হচ্ছে তোমরা অ্যাডমিশন টেস্টের সময় বিভিন্ন কোচিং সেন্টার থেকে ছোটো ছোটো বুকলেট দেওয়া থাকে যে আমাদের আমাদের কোচিংয়ে হচ্ছে এতটা ক্লাস নেওয়া হবে কিংবা হচ্ছে সেইখানে সপ্তাহে এই এই দিনে ক্লাস হবে সেইখানে কি কি কীভাবে পড়ানো হবে কিংবা হচ্ছে মানে বিভিন্ন বিষয় আসে নিয়ে ছোটো বুকলেট আকারে দেওয়া থাকে তো এই ফর্মুলারিটা হচ্ছে ওই রকম ছোটো বুকলেট আকারে তৈরি করা হয় তারপরে দেখো ফার্মাকোপিয়া দে অ্যান্ড শিওর কোয়ালিটি পিউরিটি স্ট্রেংথ অফ ড্রাগস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেড দে আর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড যেহেতু হচ্ছে কোয়ালিটি পিউরিটি এবং স্ট্রেংথ অফ ড্রাগ এই সব বিষয় আসে একটা ফর্মুলারিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সেহেতু কি করে হয় তাকে ফ্যাসিলিটেড দে আর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড মানে হচ্ছে আমি একটা ফার্মাকোপিয়া অনুযায়ী যদি কোনো একটা ওষুধ তৈরি করি তাহলে সেটা কিন্তু আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করতে পারবো এবং হচ্ছে আমি ওই দেশগুলোতে যারা ইন্টার এজেন্সি আছে রেগুলেটরি এজেন্সি সেই রেগুলেটরি এজেন্সিকে আমি দেখাতে পারবো যে আমি আপনার ওই ফার্মোকোপিয়া অনুযায়ী এই ওষুধটা তৈরি করছি আমার ড্রাগের অ্যাপ্রুভ দেন আপনি তো এই রকমভাবে কিন্তু ফার্মাকোপিয়া সহায়তা করে থাকে আর ফর্মুলারি পারপাসটা কি ফর্মুলারি পারপাস হচ্ছে দে প্রোভাইড গাইডলাইনস ফর প্রেক প্রেসক্রাইবিং ডিসপেন্সিং অ্যাড অ্যাডমিনিস্ট্রে অ্যাডমিনিস্ট্রারিং মেডিকেশন অর্থাৎ মেডিকেশন প্রেসক্রাইবিংয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করে বিভিন্ন গাইডলাইন্স প্রদান করে ডিসপেন্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এগুলোর ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে আচ্ছা এরপর ছয় নম্বর দেখো ফার্মাকোপিয়াজ আর ইউজুয়ালি ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজড অর্থাৎ যে ফার্মাকোপিয়াগুলো আছে ব্রিট
একটা ওষুধ তৈরি করলাম সেটা ব্রিটিশ ফার্মাকোবি অনুযায়ী তৈরি করলাম এখন আমি ইউরোপের কোন একটা দেশে এটা রপ্তানি করতে চাই সেহেতু ইউরোপের ওই দেশটাকে যদি আমি বলি যে আমি এটা ব্রিটিশ ফার্মাকোপি অনুযায়ী তৈরি করছি তাহলে কিন্তু তারা মোটামুটি সেটা মেনে নেওয়ার কথা তো এই রকমভাবে বলা যায় যে ফার্মাকোপিয়াগুলো ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজ কিন্তু ফর্মুলারির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় না দেখো ফর্মুলারিজ আর ইউজুয়ালি ইউজ উইদিন এ পার্টিকুলার হেলথ কেয়ার সিস্টেম অর্থাৎ আমার বাংলাদেশে যে ফর্মুলাইটা প্রচলিত সেই একই ফর্মুলারি কিন্তু আমেরিকাতে প্রচলিত না কারণ কি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের যে ইমিউনিটি আছে বাংলাদেশের মানুষের উপর যেই যেই রোগে যেই ওষুধটা কার্যকর হয় সেটা হচ্ছে আমেরিকাতে হয় হইতে নাও পারে তো এই কারণে কি করা হয় থাকে ফর্মুলারিগুলো একটা নির্দিষ্ট পার্টিকুলার হেলথ কেয়ার সিস্টেমেই ব্যবহার করা হয় থাকে এইটাকে মূলত ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজ করার কোনো কোনো মানে নাই তারপর দেখো ফার্মাকোপিয়াজ আর অফেন ইউজড অ্যাজ এ লিগাল স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাকোপিয়াকে কিন্তু একটা লিগাল স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ধরা হয় তাকে ধরো আমি একটা ওষুধ তৈরি করলাম সেটা ব্রিটিশ ফার্মাকোপি অনুযায়ী তৈরি করলাম এখন এই ওষুধে যদি কোনো সমস্যা হয় তখন কিন্তু সেটা একদম লিগাল কেসে চলে যাবে তো লিগাল কেসে চলে গেলে তুমি যদি প্রমাণ করতে পারো যে তুমি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া অনুযায়ী এই ওষুধটা তৈরি করছো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার আর কোনো দোষ নাই সেক্ষেত্রে তারা আবার রিসার্চ শুরু করবে যে আসলেই কি ওই অনুযায়ী ওষুধ ওই যে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়াতে কি কি কথাবার্তা বলা আছে সেগুলো আসলে ঠিকভাবে কথা বলা আসিল কি না ওইগুলা তোমার আর কোনো সেক্ষেত্রে দায় নাই তার কারণ কি কারণ তুমি হচ্ছে ওই ফার্মা যে যেই ফার্মাকোপি আছে সেই ফার্মাকোপিয়াকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে তারপর তুমি কাজকর্ম করছো যার কারণে সব কিছু লিগাল যে কথা কার্যক্রম আছে সেগুলো ওই ফার্মাকোপিয়ার সাথে বোঝাশোনা হবে তারপর দেখো ফর্মুলারির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় না ফর্মুলারিজ আর টিপিক্যালি ডু নট হ্যাভ লিগাল অথরিটি ফর্মুলারির কিন্তু এই লিগাল অথরিটিরা নাই বাট দে ইনফ্লু ড্রাগ সিলেকশন উইদ ইন এ সিস্টেম কিন্তু তারা তারা কি করে তারা হচ্ছে যে ড্রাগ সিলেকশনে সহায়তা করে ইনফ্লুয়েন্স করে থাকে তো এটা আমরা আগেই জানি তারপর দেখো কি বলছে টিপিক্যালি পাবলিশ বাই ফার্মাকোপিয়াল অথরিটি ফার্মাকোপিয়া কে পাবলিশ করে ফার্মাকোপিয়া হচ্ছে ফার্মাকোপিয়াল অথরিটি পাবলিশ করে যেমন হচ্ছে ইউনাইটেড ইউএসইতে ইউনাইটেড স্টেট ফার্মাকোপিয়া তাদের একটা অথরি এইরকম অথরিটি আছে তারপরে হচ্ছে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া সেটা পাবলিশ করার জন্য তাদের একটা টিম থাকে তো এই অথরিটি মূলত কি করে ফার্মাকোপিয়া পাবলিশ করে থাকে আর ফর্মুলারি কারা পাবলিশ করে ফর্মুলারি পাবলিশ করে হচ্ছে দেখো ক্রিয়েটেড অ্যান্ড মেনটেইন বাই হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন অর হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউশন এখন হেলথ কেয়ার হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন বলতে যেমন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফার্মু ফর্মুলারি যেটা আছে সেটা বাংলা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিএমএ ডিজিডিএ পিসিবি এরা মিলে কিন্তু সেটা কি করে সেটা হচ্ছে তৈরি করে এবং মেনটেন করে থাকে এখন এই রকম সংগঠন না হয়ে সেটা একটা হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউশন হতে পারে যেমন হচ্ছে আমাদের যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তো ওরা হচ্ছে ওদের ওইখানে রুগী গেলে ওরা কোন ওষুধটা দেবে কিংবা কোন রোগে কতটুকু দেবে না দেবে এইটার জন্য কিন্তু তারা নিজেরাই একটা ফর্মুলারি তৈরি করতে পারে তো বুঝা যাচ্ছে ফার্মাকোপিয়া তৈরি করার চাইতে ফর্মুলারি তৈরি করা কিন্তু কিছুটা সহজ যার কারণে কি করে আমাদের মতো যেগুলো দেশ আছে ছোটো একটা দেশ আছে সেই দেশগুলোতে কিন্তু এরকম এক্সটেন্সিভ রিসার্চ করার মতো এত টাকা নেই এত সুযোগ নেই কিংবা হচ্ছে টেকনোলজিক্যালি ওই রকম অ্যাডভান্সমেন্ট নাই তো তারা কিন্তু ফার্মাকোপিয়া তৈরি করতে পারে না বাংলাদেশে কিন্তু কোনো ফার্মাকোপিয়া নেই কিন্তু বাংলাদেশের ফর্মুলারি আছে কারণ কি ফর্মুলারি ওই যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ডিজিডিএ পিসিবি এরা সবাই মিলে একসাথে বসে যে এই রোগে বাংলাদেশের মানুষের এই ওষুধটা দিলে ভালো উপকার হচ্ছে এতটুকু পরিমাণ দিলে ভালো উপকার হচ্ছে কিংবা এইভাবে দিলে ভালো উপকার হচ্ছে সেগুলো কিন্তু তারা একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফর্মুলারি তৈরি করতে পারে তো এই কারণে বাংলাদেশের ফর্মুলারি আছে ফার্মাকোপিয়া নেই তো উন্নত দেশ যারা আছে যেমন হচ্ছে আমেরিকা কিংবা হচ্ছে ব্রিটেন তারা কিন্তু তাদের ফার্মাকোপিয়া আছে ফর্মুলারি আছে এমন কি মাঝে মাঝে দেখা যায় তাদের যে হসপিটালগুলা কিংবা হচ্ছে বিভিন্ন হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউশন পর্যন্ত তাদের পর্যন্ত নিজস্ব ফর্মুলারি থাকে তো যাই হোক এইটা ছিল ফার্মাকোপিয়া এবং ফর্মুলারির মধ্যে পার্থক্য এখন আমরা একটু ডেফিনেট দেখি ফার্মাকোপি এবং ফর্মুলারির মধ্যে ডেফিনেশন এখন তোমরা চাইলে এইগুলোকে ইউজ করে তোমরা নিজেরাই ডেফিনেশন তৈরি করতে পারো কিংবা চাইলে এইটা ফলো করতে পারো যে এই ফার্মাকোপিয়া ইজ এ লিগালি বাইন্ডিং কালেকশন ফার্মাকোপিয়া কি আছে ফার্মাকোপিয়া হচ্ছে একটা লিগালি বাইন্ডিং কালেকশন প্রিপেয়ার্ড বাই ন্যাশনাল অর রিজিওনাল অথরিটি কারা তৈরি করে ন্যাশনাল কিংবা রিজিওনাল অথরিটি 
of standards and quality specification of medicine used in that country or region shei deshe kingba shei alakay je sokol oshud toiri kora hoy byabohar kora hoy shegulor standard ebong quality specification ke kothay thake pharmacopoeia te thake ar formulary ki formulary hocche a formulary is a list of approved drugs formulary hocche approved drug er ekta list and they are uses within a healthcare system ekta healthcare system e je sokol drug approved ache ebong tader je use ache sei ta kothay thake formulary te thake to asha kori ekhon ar tomader compendia ki pharmacopoeia ki formulary ki kingba e dui tar moddhe parthokko ki ei bishoy gulo niye ar kono confusion thakbe na to jai hok tumra shobai bhalo thako shusto thako sundor thako